পাঁচই আগস্ট হাসিনা পলানোর আগেই আসিফ নজরুলকে ওয়াকার সাহেব ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নেওয়া যায় আসিফ নজরুলকে বলতে হবে যে সে কি কি করিছে ওই সময়গুলোতে ক্যান্টনমেন্টে যায় কি কি ঘুটু করিছে এটা বলতে হবে টাইম ধরে ধরে বলতে হবে মিলে দিতে হবে কিন্তু আমাদেরকে আসিফ নজরুলকে একা না রাজনৈতিক দলগুলোরও ডাকিছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোরে মিয়া কিছু কইতে চাই না এগুলো একে তো বেকুব দুই নাম্বার হীনবল আর তিন নাম্বার অপদার্থ ছাত্র জনতা বিপ্লব করে রক্ত দিয়ে হাসিনার দেশ ছাড়তে বাধ্য করল তাতাই নেতা উল্টা ওয়াকার লিডারশিপ নিয়ে নিল শেখ পরিবারের আটটি জাতীয় দিবসকে বাতিল ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে পারিবারিক ছুটি পারিবারিক দিবস এগুলোকে জাতীয় দিবসে রূপান্তরিত করেছে ফেসিবাদী আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ষোলো বছর পর্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যে এই দিবসগুলোকে আজকের জাতীয় দিবসে রূপান্তরিত করেছে তাদের এই জাতীয় দিবসগুলো কখনোই বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাসকে প্রমোট করে না কিংবা ইতিহাসের বিকৃত হচ্ছে বলে আমি মনে করি ডক্টর ইউনুসের সরকার দুই মাসের বেশি তার সময় পার করেছেন এখনও তিনি নিজে থেকে প্রশাসনিকভাবে বিচারের বিভাগীয় দিক থেকে এই সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারছেন না সেখানে ছাত্ররা এখানে রোল প্লে করছে এবং এই ছাত্রদের রোল প্লে করা লাগছে ছাত্রদেরকে এসব কাজে যত বেশি ডাকা হবে তত বেশি স্টেট এবং সরকারের দুর্বলতার প্রমাণ হিসেবে সেটা হাজির হবে দর্শক শুধু আজকের ভিডিওটি দেখলে আপনারা রীতিমতো অবাক হয়ে যাবেন আমরা জানি যে ইতিমধ্যে আমলিক সরকারের পতন হয়েছে এখন ক্ষমতায় আছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ডক্টর ইউনুস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মাননীয় উপদেষ্টা ডক্টর ইউনুস থাকাকালীন সময় দেশে কি কি ঘটনা ঘটে যাচ্ছে আজকে আপনাদেরকে প্রমাণ সরকার দেখাবো তো কথার বারাপনা ভিডিওতে চলে যাব তার আগে আপনাদের কাছে আমার ছোট্ট একটি অনুরোধ আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি বাদ দিতে ভুলবেন না আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ তো দর্শক যদি চলুন ভিডিওটি শুরু করা যায় এখন আপনাদেরকে পর্যায়ক্রমে দুটি ভিডিও বডেজ দেখাবো চলুন প্রথমে আমরা একটি ভিডিও বডেজ দেখে আসি হাসিনা ভারতের রাজনৈতিক আর কূটনৈতিক সমর্থনে টিকেছিল ভারতের ইচ্ছাতেই এবং সক্রিয় অংশগ্রহণে ওয়ান ইলেভেন হয়েছিল আমাদের মাথায় ফ্যাসিবাদ চাইপে বসছিল মনে আসে না আমি বারবার বলে দিছি না হাসিনা পলায় ইন্ডিয়াতেই আশ্রয় নিছে তার রিফিউজ স্ট্যাটাস দিছে তাই ট্রাভেল ডকুমেন্ট পাইছে এইটা কিন্তু দ্বিতীয়বার দিল আগেও আর একবার রাজনৈতিক আশ্রয় পাইছিল এই যে দেখেন আর আঙ্কারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা চান্স পেলেই ভারতের সাথে সম্পর্কের কথা কইতে গেলে সম্পর্ক ভালো করা নিয়ে কাজ হয়ে পড়ে যায় পিছে আবার মুজিবের ছবি লাগা অফিসে করে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্ক যেটা আছে যদি কোনো কিছু অস্বস্তি ছিল সেটা আমরা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করবো আমরা চাই যে ভালো সম্পর্ক থাকুক তো চাই এ ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্ক ভালো হবে নাকি মন্দ হবে এটা নিয়ে কথা বলার ম্যান্ডেট আপনারা কে দিছে ইন্ডিয়ার সাথে সম্পর্কের কথা জি গেলে মুখে তালা মেরে রাখবেন দরকার কি কথা বলার ওয়ার্নিং দিলাম কইলে গালি দিব না প্রমিস করেছি তো কিন্তু এমন কাম করুম না মনে হবে গালি দিলে ভালো আসিল আর এক কাটি সরেশরা তো আছেই হ্যাঁ এমনিতে নাচুনি বুড়ি এমনিতে প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান ল্যাস পেন্সার প্রত্যেকটা যে কটা নিছে উপদেষ্টা প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ান ল্যাস পেন্সার এরে এমনিতেই নাচুনি বুড়িয়ে তার উপরে ঢাকের বাড়ি এই তো ইলিশ পাঠাইছে হাসিনা যা পাঠাইছে তার ডাবল পাঠাইছে বাণিজ্য উপদেষ্টা হাসিনার সাবেক মন্ত্রী বিআই তার ইলিশ পাঠানোর সিদ্ধান্ত আবার সারিন্দা বাজায় সুন্দরী কোটায় উপদেষ্টা হওয়ারে জনাব যেটা বিবেচনা এসছে সরকারে সেটা হচ্ছে যারা এই ইলিশটা চাচ্ছেন তারাও কিন্তু এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ওই পারে থেকে অনেক সমর্থন দিয়েছেন সেটা আমরা সকলে দেখেছি দেখু বাড়ির যে উপদেষ্টা আবার কয়েছে কি যে ওই নাকি মেশিন দিয়ে ডিম বানাইতে পারবে না হ্যাঁ দেখু মেশিন দিয়ে ডিম বানায় নাকি না ডিম ফুটায় বাচ্চা বাইর করে মাসুম বাচ্চা কিছু জানে না অনেকে কয় আমি তারে কেন ডলা দিই আমি উদয় কলে ডলা দিই না কারণ থাকে আসেন দেখি সে কি অকাম গুলা করিছে পাঁচই আগস্ট হাসিনা পলানোর আগেই আসিফ নজরুলকে ওয়াকার সাহেব ক্যান্টনমেন্টে ডেকে নেওয়া যায় আসিফ নজরুলকে বলতে হবে যে সে কি কি করিছে ওই সময়গুলোতে ক্যান্টনমেন্টে যায় কি কি ঘুটু করিছে এটা বলতে হবে টাইম ধরে ধরে বলতে হবে মিলে দিতে হবে কিন্তু আমাদেরকে আসিফ নজরুলকে একা না রাজনৈতিক দলগুলোরও ডাকিছিল বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোরে নিয়ে কিছু কইতে চাই না এগুলো একে তো বেকুব দুই নাম্বার হীনবল আর তিন নাম্বার অপদার্থ 
ছাত্র জনতা বিপ্লব করে রক্ত দিয়ে হাসিনারে দেশ ছাড়তে বাধ্য করলো তারাই নেতা উল্টা ওয়াকার লিডারশিপ নিয়ে নিল তাদের ক্যান্টনমেন্টে ডেকে আনা উনিশশো পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বরে ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটেছিল কলে কর্নেল তাহের জিয়াউর রহমানকে ডাকিচ্ছে শহীদ মিনারে আনতে চাচ্ছে জিয়া আসতে চাচ্ছে না বাধাও দিচ্ছে জিয়ার কমরেডরা সেনা অফিসাররা ওই মীর শওকত আছেন মীর শওকত সবচেয়ে বেশি বাধা দিচ্ছিল জিয়া যদি সেদিন শহীদ মিনারে আসতো না তাহলে কর্নেল তাহের ক্ষমতা নিত সেটা ভালো হইতো না খারাপ হইতো সেটা অন্য কলাপ কিন্তু এটাই হইতেছে রাজনীতির হিসাব জেনারেল নিয়াজের কি ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে সে কিন্তু চাইছিল ক্যান্টনমেন্টে আত্মসমর্পণ করতে তাহলে ডাই কেনা হয়েছে রম নাই জনগণের মধ্যে এসে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে এটাই হতেছে ক্ষমতার ক্যালকুলেশন কার কোথায় ক্ষমতা সেইটা দেখানোর জায়গা এগুলো আমি কার কাছে যাইতেছি সেটা দিয়ে নির্ধারিত হবে আমি কার কাছে নত হইলাম রাজনৈতিক দলগুলোকে বলতে হইতো এখানে আসেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে আসেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি আসতে না চাইলে ঢাকা ক্লাবে আসেন বা সেরাটনে আসেন মানে একটা সিভিল জায়গায় আসেন বিপ্লব হইলে ক্ষমতা থাকে রাজপথে আপনি তো রাজপথে ডাকবেন তাকে রাজপথের আশেপাশে ডাকবেন আপনার টেরিটোরিতে ডাকবেন আপনি কেন তার টেরিটোরিতে যান বিপ্লব কি ক্যান্টনমেন্ট থেকে হয়েছে নাকি ওই রাজপথ থেকে ক্ষমতা নিতে হয় একটা ঘোষণা দিয়ে হয় এটাতে বলে প্রোক্লেমেশন ওইখান থেকে শুরু হয় আর এক নতুন রিপাবলিক উনিশশো একাত্তরে আমরা তাই করেছিলাম মুজিবনগর সরকার কি কারো কাছে শপথ নিছিল নেয় নেয় এই একইভাবে আমরা প্রক্লেম করতাম বিপ্লবী সরকারের তরফ থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়া হয়তো যে খুশি দিত এটা আসিফ নজরুল দিলেও কোনো অসুবিধা ছিল না তারপরে আর্মি চিফ ঠোলা চিফ বিজেপি চিফ র্যাব চিফ নৌবাহিনী বিমান বাহিনী চিফ টিভির সামনে এসে আনুগত্য প্রকাশ করতো খন্দকার মোস্তাকের সরকারের সময় কিন্তু এই করা হয়েছিল আর্মি চিফ উল্টা জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিল তাও সেটা লিখে দেওয়া হইলো নয় লিখে কিন্তু নেয়নি প্রিপারেশন নেয়নি চিন্তা করেন এটা আধা ঘন্টা বৈশ্য প্রিপারেশন নিল তো একটা ভালো একটা স্পিচ দেওয়া যেত যেত নি তাহলে বোঝা যেত যে তোমরা একটা প্রিপেয়ার্ড হয়েছো প্রথমে কালে আসিফ নজরুলের সাথে পলিটিক্যাল লিডার এসেছিল তো পরে ছাত্ররা আসলো ছাত্ররা আসার পরে চায় নাই যে রাজনৈতিক নেতারা থাকুক এটা আমি একজন পলিটিক্যাল লিডারের কাছ থেকেই শুনছি আমি ওইখানে ছিল আমি নাম করতে চাই না তখন শুধু আসিফ নজরুল আর ছাত্ররা বসে আর্মির সাথে ঘুটু কইরা উপরে উপদেষ্টা পরিষদ বানাইলো শোনা যায় একে আজাদ আছে না এই যে দুর্বৃত্ত ব্যবসায়ী সেও নাকি ঢুকেছিল এর মধ্যে আর তার একটা টিভি চ্যানেল আছে ওটিও নাকি মিটিং হয়েছে ছাত্ররা বাদে একমাত্র সিভিল রিপ্রেজেন্টেশন ছিল যেটা আমরা জানি আসিফ নজরুল আর কারো না কিন্তু এই উপদেষ্টা পরিষদ বানানোতে হয়তো প্রফেসর ইউনিসের দু একটা ক্যান্ডিডেট আছে যেমন নূর জানা পাজেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা আবার শোনা যায় ডাক্তার বিধান রঞ্জন রায় আমি তো উটকা পাচ্ছি না যে উই ক্যান এর মধ্যে ঢুকিছে এর ক্যাঙ্কে করে কোন কোয়ালিটিতে এর মধ্যে ঢুকেছে কোন ক্রাইটেরিয়াতে তো পরে শুনলাম যে প্রফেসর ইউনিসের স্ত্রীর নাকি পারিবারিক ডাক্তার সত্য মিথ্যা জানি না কিন্তু ওনার উপদেষ্টা হওয়ার কোনো লাইন খুঁজে পাই নাই কোন যুক্তিতে উনি উপদেষ্টা হয়েছেন এই উপদেষ্টা মণ্ডলী পুরো দায় কিন্তু আসিফ নজরুল সে কিন্তু বলেছিল আপনার উপদেষ্টা পরিষদ দেখে খুশি হবেন হ্যাঁ আমি ভাবিছিলাম যে কিছু ইন্ডিয়ান নায়িকাটা এখানে নেওয়া হবে উপদেষ্টা পরিষদে আমি কাল এখনো আশা আসছি বুঝাও শুনতেছি উপদেষ্টা পরিষদের আকার বাড়তেছে আসিফ রাজুল আশা করি এবার আমাদের হতাশ করবেন না খুশি কইরা দিবেন আপনার প্লিজ লাগে তুই এককাল ইন্ডিয়ান নায়িকা ঢুকায় কাজের কাজ তো কিছু করবে পারিচ্ছেন না এটা চেহারা দেখা শান্তি পেলাম ইনি সমালোচনা কম করলাম ইনি তো এই আসিফ নজরুল সংবিধানের আলোকে সরকার গঠনের উদ্যোক্তা এই হাসিনার ফ্যাসিবাদী সংবিধান এটাকে টিকায় রাখার অন্যতম প্রধান কারিগর হইতেছে আসিফ নজরুল বিপ্লবের বিপ্লবী চেতনার গোয়ামারার মূল দায় আসিফ নজরুলের এখন যা যা জ্ঞান যেমন হচ্ছে না যা যা প্রবলেম হচ্ছে এর দায় সম্পূর্ণ আসিফ নজরুলকে নিতে হবে এমন কি কাঁচা মরিচের দাম যে একটা কাঁচা মরিচের দাম যে তিন টাকা এটার দায়ও আসিফ নজরুলের কেন সেটাও আমি প্রমাণ করে দিব না দুই নাম্বার হইতেছে বিপ্লবী চেতনার যে একটা মরাল ডিফিট নৈতিক যে পরাজয় এটা আসিফ নজরুলের হাতে কারণ ওই পিছে শেখ মুজিবের ছবি নিয়ে আবিষ করা যে মুজিবের মূর্তি ভাঙা বিজয়কে চিহ্নিত করা হয়েছে তার ছবি পিছে না রাখলে কি হইতো আইনত তো কিছুই হইতো না তাই না ওরা তো কেউ মামলা দিত না তাই না কিন্তু আমরা মরালি হাই গ্রাউন্ডে থাকতাম সেটা নিজের হাতে আসিফ নজরুল নষ্ট করেছে আর এই পাওয়ারফুল উপদেষ্টা যার আসলে অন্যরে অনেকেই কয় উপপ্রধান উপদেষ্টা নাকি উই ওই মানে আসিফ নজরুল তার আশকারায় বিজেপির মিডিয়াতে ধর্ম উপদেষ্টা শেখ মুজিব বন্দনা করে দেখেন শুনেন আবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ইজ পার্ট অফ ইজ পার্ট অফ হিস্ট্রি ইজ আর্কিটেক্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড সভারেন কান্ট্রি হিজ নেম
cannot be deleted. Ji. Cannot be deleted. Uh, his reward is honored by general uh, 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 people. তোহিত সাহেব ছবি রাখে পিছে এমনকি নাহিদের রুমের ছবি মুজিবে কেউ কেউ বলে আগে ছিল এখন নাই নাহিদের রুমে এক মুহূর্ত থাকবে কেন ওইটাই তো বিপ্লবের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আবার দেখেন ধর্মোপদেশটা কি বলে ফেসবুক কোন সমাধান করে না আপনার ফেসবুকের কথাই আমি কথা ধরবো না আপনি ফেসবুকে লিখে আমার যদি অপমান করতে চান আমার বিশাল সাইবার টিম আছে আপনাকে অপমান করার জন্য তারা দাঁড়িয়ে যাবে আমি কোন শয়তান কোন বেয়াদবকে এক সেকেন্ডের জন্য ছাড় দেব না এরকম হুমকি কালে হাসিনার মন্ত্রীরাও কখনো দেয় না সেই উপদেষ্টা সাহেব আপনার সাইবার টিম আছে এটা প্রফেসর গুনু জানে সেটা লেলাই দেবেন হ্যাঁ কারণ আপনাকে অপমান করিছে ফেসবুকে লিখে আমার লিখে সিপি গ্যাং ছিল আপনার কি খালিদ গ্যাং আছে হ্যাঁ আপনি এই কাজ করান আলেমদার দিয়া খুব ভালো হাসিনার মন্ত্রীরা ওইভাবে কথা বলে নাই হুমকি দেয় নাই অনেকে বলে এই সরকারকে এত ক্রিটিসাইজ করা ঠিক না এর একটু সময় টমায় দেওয়া উচিত সরকার হইতেছে বান্দরের মতো ওই বান্দরের মতো গল্প জানেন এই যে এক রাজার এক বান্দর আসছিল সিংহাসনে বসার আগে বান্দরের পাছায় রাজার দুইটা বাড়ি দিয়ে তার চাচে বাড়ি এরই ঠেসে দুইটা সপাং সপাং শব্দ দানা হচ্ছে তারপরে সিংহাসনে বসত তো মন্ত্রীরা কয় এটাও বলা প্রাণী হুদাই মারেন কেন সে তো কিছু করে নাই সে তো রাজা কইতেছে যে আচ্ছা আজ থেকে মারবো না দেখবেন নি কি হয় তো পরদিন মাইর না খাইয়া বান্দর ভাবলো ভালোই তো হুম তো চুপচাপ বসে আছে পরদিন আবার দেখে মারে নাই তাহলে আরও ভালো তো কাছে এসে বসিছে তারপরের দিন মার না খাইয়া কোলে উঠে বসিছে তারপরের দিন মার না খাইয়া মাথায় উঠে বসিছে তারপরের দিন মার না খাইয়া মাথায় উঠে পেশাব করে দিছে তো সরকার হইতেছে ইনকা মাইরের উপরে রাখবেন সোজা থাকবে রোলারের মতো সোজা থাকবে আচ্ছা আসেন আবার আসিফ নজরুলের বিষয় আসি আসিফ নজরুল যেগুলো নিয়োগ দিছে সব কয়টা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আছে স্বার্থের সংঘাত বলে এইটাকে বিদেশে এটা কিন্তু বিদেশে হইলে একটা বিধি গিচ্ছিরি অবস্থা হয়ে যেত বাংলাদেশে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্টে মামলা টামলা করা যায় না কিন্তু কাজটা অনৈতিক এই যে অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দিল কার সাথে পরামর্শ কইরা আসিফ নজরুল এখন কবে আমি তো দেই নাই এটা শপথের আগে নেওয়া হয়েছে কারণ তার সাথে যখন আলাপ হইতেছে আর্মি সিপে তখন তো সে জানি আইন উপদেশটা কে হবে তার সাথে ঘুটু করতেছে শপথ নেওয়ার আগেই তার নিয়োগ দিছে ওরে নিয়ে আমি একটা এপিসোড করিচ্ছি হ্যাঁ ওটা কিন্তু ধর্ম একেবারে কচ্ছপের কামড় দিয়া ধর্ম টাইম পেতেছি না তাড়াতাড়ি আসবি কিন্তু এই যে দেখেন এই যে একটা জিনিস বইলে দিয়ে যে প্রধান বিচারপতি আর অ্যাটর্নি জেনারেল একই সাথে ব্যারিস্টার ইস্তিয়ার ইস্তিয়াকের চেম্বারে কাজ করা হলো একই সাথে এটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট না এটা কোনো দিন হয় আচ্ছা যাই আর একটা জিনিস দেখি আসিফ নজরুল আইনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মাহমুদুর রহমানকে কয়েকদিন জেলে রাখলো না ওই জানেই না আইন ধারা চারশো একের এক সরকার চাইলেই দিতে পারে এখানে দণ্ডিতকে আবেদন না করলেও রায় বাতিল করে দিতে পারে বিনা শর্তে দণ্ড সম্পূর্ণ মৌকুপ বা স্থগিত করতে পারে সেই সেই ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া আছে এই ধারা এ এই ধারার দুই উপধারা অনুসারে খালেদের সাজা স্থগিত করা হয়েছিল তবে চারশো একের এক ধারা অনুসারে আবেদন না করলেও দণ্ড মৈকুপ করতে পারে কেন করা হইল না এটা সাবের হোসেন চৌধুরীর একদিনে ছয়টা হত্যা মামলায় জামিন দিছে আর আসিফ নজরুল কইছে উনি নাকি ভদ্রলোক ওই প্রথম হলো কানেকশান আর কি ওই আবার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট প্রথম হলো কানেকশান মানে মতিউর রহমান বড় কাগজে আগে কাজ করেছিল তারপরে এসে আসছে প্রথম আলোতে মতিউর রহমান এটা নেগোসিয়েট করেছে আবার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট আসিফ নজরুল প্রথম আলোত লেখে সেই কিন্তু প্রথমে কইছিল আওয়ামী লীগ ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধের পক্ষে সে না শুনেন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদানকারী দল বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এই দলটার অবদান ছিল গত পনেরো বছর তারা যা করেছে সেটা তাদের ঐতিহ্যের সাথে যায় না ব্যক্তিগতভাবে আমি বলছি দল হিসাবে আওয়ামী লীগ মানে নিষিদ্ধ করা দল হিসাবে মনে হয় না সমীচীন হবে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করার পক্ষে একটা স্ট্রং গ্রুপ দাঁড়ায় গেছিল মাহফুজ দেখেন কি কইছিল আমি আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করে দিব নিষিদ্ধ করব কিসের প্রক্রিয়া করব আওয়ামী লীগ যারা বিশ্বাস করে আওয়ামী লীগে যারা ইমায়ন আছে যাদের তাদেরকে আমি কিভাবে ডিল করবো তারা তো আমার সোসাইটিতে আছে তারা তো না করি সবাই শ্রী চৈতন্য শাস্তি ছিল হ্যাঁ এই একমাত্র এই বান্দা কয়ে গেছিল একের পর এক যে না আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করতে হবে এখনো কয়ে যাচ্ছে সবাই মির্জা ফখরুল পর্যন্ত আর জামাত পর্যন্ত মাপ করে দিল ফল হইল কি এটা এই যে দেখেন ये 
এখন দেখেন মাহফুজ করছে কি এক ইঞ্চ জমি ছাড়ি দেওয়া হবে না এটা টু লেট মাহফুজ আমি প্রথম থেকে কইতেছি কি করতে হবে বিজয়কে কিভাবে সঙ্গত করতে হবে পই পই করে বলছি ছাত্রদেরকে কি করতে হবে কি কি কর্মসূচি দিতে হবে সব কিছু বলছি সব কিছু এমন কি পুলিশকে কিভাবে রিঅর্গানাইজ করতে হবে কিভাবে ছাত্র পুলিশ বানাইতে হবে সব বলে দিছি এমনকি আহতদের আপনারা জানেন না আহতদেরকে কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে সেটা বলে দিছিলাম কেউ কথা কানে তোলে নাই সোর পলাইছে তো এমন বুদ্ধি বেড়াইতেছে সবার আমি নিজে ছুটি নিয়া অফিস থেকে দেশে যাইয়া বিপ্লবী শক্তিকে সংহত করার কাজ করতে চাইছিলাম ফাত্তাই দিল না প্রসার ইউনিসের সরকার এমন টর্ন করেছে সবার আসিফ নজরুল জিন্দেগিতে কখনো রাজনীতি করে নাই সংগ্রাম থেকে কিভাবে সংগঠন তৈরি করতে হয় বিজয়কে সংহত করতে হয় বিপ্লবী চেতনাকে কিভাবে জায়গায় রাখতে হয় ইনস্টিটিউশনালাইজ করতে হয় কিভাবে বিপ্লবী শক্তিকে তার কিছুই সে জানে না কোনো দিন সে করে নাই জানার কথাও না এমনকি সরকার কিভাবে চালাইতে হয় সেটাও জানে না সরকারকে স্টেক হোল্ডারদের সাথে সবসময় ডায়ালগ করতে হয় স্টেক হোল্ডারদের সাথে ডায়ালগ ছাড়া সরকার চালানো যায় না স্টেক হোল্ডারকে সেটাই জানে না ডায়ালগ তো দূরের কথা যাই হোক অনেক শান্তিং দিলাম আসিফ নজরুলে তাই না এটা রিকোয়েস্ট করি শান্তি চুক্তি ওর সাথে শান্তি চুক্তি করবো আর কি তো আসিফ নজরুল আপনার আর কিছু কমু না যদি একটা রিকোয়েস্ট আমার রাখেন কখনো তো কিছু চাই নাই তো একটা জিনিস চায় দেখি এই যে উপদেষ্টা পরিষদের আকার নাকি বাড়ানো হবে পত্রিকার দেখলাম দেবপ্রিয়রে নিবেন হ্যাঁ দেখলাম কোন বেসরকারি মেডিকেল কলেজের কোন প্রফেসরের বানাইতেছেন সত্য মিথ্যা জানি না পত্রিকায় দেখেছি আর কি আমার একটা বিশেষ অনুরোধ দুই খান ইন্ডিয়ান নায়িকারে নেন উপদেষ্টা পরিষদে মন্ত্রী হইলে নাকি মানুষের হৃদয় জয় করার চেষ্টা করতেন আপনি হাই আল্লাহ আমার খালি আমি যদি কোনোদিন কোনো মন্ত্রণালয় বা কোনো দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেতাম আমি জানি না আমি চেঞ্জ হবো নাকি ভবিষ্যতে বা দুদিন পেতাম জীবন দিয়ে কাজ করতাম খালি মানুষের হৃদয় জয় করার জন্য মানুষের হৃদয় জয় করা মানে আল্লাহর হৃদয় জয় করা এই কাজ করেন মানুষের হৃদয় জয় করতে পারবেন কি না জানি না তাই আমার হৃদয় জয় করে দিবেন ইনশাল্লাহ আমি অপেক্ষায় থাকলাম আজিম নজরুল আমার এক খুশি করে দিয়েন তো আশা করছি আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখেছেন এবং এখানে কি বলা হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছেন এ বিষয়ে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন এখন চলুন আমরা আরো একটি ভিডিও দেখে আসি শেখ পরিবারের আটটি জাতীয় দিবসকে বাতিল ঘোষণা করতে যাচ্ছে সরকার আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে পারিবারিক ছুটি পারিবারিক দিবস এগুলোকে জাতীয় দিবসে রূপান্তরিত করেছে ফেসিবাদী আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ষোলো বছর পর্যন্ত অন্যায়ভাবে তাদের নিজেদের পরিবারের মধ্যে এই দিবসগুলোকে আজকের জাতীয় দিবসে রূপান্তরিত করেছে তাদের এই জাতীয় দিবসগুলো কখনোই বাংলাদেশের সত্যিকার ইতিহাসকে প্রমোট করে না কিংবা ইতিহাসের বিকৃত হচ্ছে বলে আমি মনে করি সরকার যে জাতীয় দিবসগুলো বাতিল করছে তার মধ্যে আটটি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সাতই মার্চ দিবস সতেরোই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস পাঁচই আগস্ট শেখ হাসিনার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের জন্মবার্ষিকী দিবস আটই আগস্ট শেখ হাসিনার মা বঙ্গমাতা বেগম ফজিলতুন্নেসা মুজিবের জন্মবার্ষিকী দিবস পনেরোই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস আঠারোই অক্টোবর শেখ হাসিনার ছোট ভাই শেখ রাসেল দিবস চার নভেম্বর জাতীয় সংবিধান দিবস বারোই ডিসেম্বর স্মার্ট বাংলাদেশ দিবস এই দিবসগুলো পালন করে সরকার বিভিন্নভাবে আজকের বাংলাদেশের মানুষের কাছে ইতিহাস বিকৃত করত এবং ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় রচিত করেছে বলে মনে করি আমি এই সরকারকে ধন্যবাদ জানাই যে তারা এই দিবসগুলোকে একটু দেরিতে হলেও বাতিল ঘোষণা করেছে কারণ এই দিবসগুলো দিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে আর স্বৈরাচারী পরিবারের জ্ঞান শিখানোর কোনো প্রয়োজন নাই শেখ পরিবার যেখানে স্বৈরাচার করেছে অন্যায় করেছে অবিচার করেছে মানুষদেরকে গণহত্যা চালিয়েছে তাদের কোনো দিবস বাংলাদেশে এখনও পাঁচই আগস্টের স্বাধীনতার পরে থাকতে পারে এটা কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কিন্তু সরকার সুন্দর শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে তারা এই ভালো কাজটি করেছে আমি সরকারকে সাধুবাদ জানাই এবং আমি মনে করি এই জাতীয় দিবস আর কোনো দিন বাংলাদেশে ফেরত আসুক সেটা আমরা চাই না বাংলাদেশে আমরা সত্যিকার দেশ প্রেমিক নাগরিকরা চাই বাংলাদেশের সত্যিকার স্বাধীনতার ইতিহাস বাংলাদেশের সত্যিকার দেশকে নিয়ে যারা চিন্তা করেছে তাদেরকে নিয়ে গবেষণা তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ এটা আমরা কামনা করি কিন্তু যারা শুধুমাত্র নিজের পরিবারকে নিয়ে চিন্তা করেছে 
যারা শুধুমাত্র নিজের পরিবারকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আজ হাজারো মানুষকে হত্যা করেছে দুই হাজারের অধিক মানুষকে জীবন শেষ করে দিয়েছে তাদের সাথে আমাদের কোনো আপোষ হতে পারে না বাংলাদেশ সরকার যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছেন এই দিবসগুলোকে বাতিল ঘোষণার মধ্য দিয়ে এই দিবসগুলো কোনোভাবে আর আগামী দিনে ফেরত না আসতে পারে সে ব্যাপারে আপনাদেরকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং বাংলার মানুষ মনে করে শেখ হাসিনা এবং শেখ হাসিনার পরিবার যারাই বিভিন্ন ধরনের অন্যায় করেছে অত্যাচার করেছে জুলুম করেছে মানুষ খুন করেছে প্রত্যেককে শুধুমাত্র এই দিবস বাতিল ঘোষণা নয় তাদেরকে বিচারের আওতায় এনে বাংলাদেশের আইন আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে বিচার করে সুবিচার সুনিশ্চিত করা এবং সেটাই যখন সফলভাবে সম্পন্ন করতে পারবে তখন এদেশের নাগরিকরা আনন্দিত হবে তখন এদেশের নাগরিকরা সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি অতএব প্রিয় দেশবাসী প্রিয় সহযোদ্ধা ভাই ও বোনেরা আপনাদের কাছে অনুরোধ হচ্ছে আমরা দেশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য চাই কিন্তু সেই ঐক্য হচ্ছে খুনি লুটেরা এই হাইনাদেরকে বাদ রেখে যারা আছে তাদের সাথে আমাদের ঐক্য হোক সে ডান হোক সে বাম হোক সে ভিন্ন আদর্শের ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কিংবা ভিন্ন ধর্মের আমরা সবাইকে নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব কিন্তু কোনো অবস্থায় আওয়ামী লুটেরাদের কাছে খুনিদের কাছে আমরা আপোষ করব না অতএব আজকের এই যে আটটি দিবস বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এই আটটি দিবস বাতিল ঘোষণা করায় সরকারকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ তো আশা করছি আপনারা এই ভিডিও বডিসটি মনোযোগ সহকারে দেখেছেন এবং এখানেও কি বলা হয়েছে তাও বুঝতে পেরেছেন এ বিষয়ে নিয়ে যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে অবশ্যই তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন ভিডিওটি এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ